অসম ট্যুরিজমে আপনাকে স্বাগত আমাদের রয়েছে দেশ ও বিদেশে বিভিন্ন আকর্ষণীয় লোকেশনে ভ্রমণ করার সুব্যবস্থা অসম ট্যুরিজম আপনার ভ্রমণের সঙ্গে ত্রিশ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত দশটা তেইশ মিনিটে বৃহত্তর নোয়াখালী সহ সারা দেশের মানুষকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে যান সকলের প্রিয় মেয়র আনিসুল হক মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর যান্ত্রিক এই শহরের মানুষকে নতুন করে স্বপ্ন দেখানো স্বপ্ন বাজাই মানুষটি সবাইকে কষ্টে ভাসিয়ে বরানি কবরস্থানে মায়ের পাশে ছেলের কবরে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন দুই ডিসেম্বর শনিবার বিকেল পাঁচটায় এই নগর পিতাকে চিরনিদ্রায় শাহিত করার পূর্বে তার দ্বিতীয় জানাজা সম্পন্ন হয় রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়ামে সেখানে জড়ো হন লাখো জনতা দল মত নির্বিশেষে সকলেই উপস্থিত ছিলেন আনিসুল হকের জানাজায় আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী সংস্কৃতি কর্মী সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী ও সর্বস্তরের জনতা উপস্থিত হন তার জানা যায় নগরপিতা হওয়ার দুই বছরের মধ্যেই সাধারণ মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তোলা তিনি চলে গেলেও রয়ে গেছে তার স্বপ্ন আর সেই স্বপ্ন পূরণের মাধ্যমেই তার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে বলে মনে করেন প্রয়াত এই মেয়রের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসা সাধারণ মানুষ বিকেল তিনটার দিকে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আনিসুল হকের মরদেহ আর্মি স্টেডিয়ামে নেওয়া হয় তখন সেখানে তিল পরিমাণ ঠাঁই ছিল না সেখানে মানুষের উপস্থিতি বলে দিয়েছে স্বপ্নের এই কারিগরের প্রতি মানুষের ভালোবাসা কতটা তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সেখানে ভিড় করেন লাখো জনতা আমি মনে করি বাংলাদেশের রত্ন তথা আমাদের কবিরাহারে যে রত্ন সৃষ্টি হয়েছিল ওনার অকাল মৃত্যুতে আমরা সবাই মর্মাহত সবাই ব্যথিত সবাই মানে বাসাহীন অবস্থায় আছে কারণ আমরা কখনো এই হাস্য উজ্জ্বল এই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাহেবকে এত সকাল যে উনি মারা যাবেন এটা আমরা কল্পনা করতে পারি না কবিরাট উপজেলাবাসীর পক্ষ থেকে বা কবিরাটবাসীর পক্ষ থেকে ওনার বিদায় রুয়ের মাঘ ফেরাত কামনা করছে হুট করেই রাজনীতির মাঠে এসে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন নিয়ে মেয়র নির্বাচিত হওয়া আনিসুল হক আলাদা কোনো দলের ছিলেন না ছিলেন না কোনো জাত কিংবা ধর্মের সকল বিভেদকে পেছনে ফেলে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন এই শহরকে নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে শহরের উন্নয়ন কাজ করে যাওয়া আনিসুল হকের প্রতি তাই শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন প্রধানমন্ত্রী সহ সকল দলের নেতাকর্মীরা কে নগরপিতার বিকল্প হিসাবে কাউকে পাওয়া যাবে না বলে মনে করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তবে শহরের এই অভিভাবক সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেও স্বপ্ন বৃথা হতে না দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন ওবায়দুল কাদের এর আগে শুক্রবার লন্ডনের রিজেন্ট পার্ক জামে মসজিদে প্রথম জানাজা শেষে শনিবার দুপুর একটা দশ মিনিটে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয় আনিসুল হকের মরদেহ এ সময় বিমানবন্দরে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর আনিসুল হকের ছোট ভাই সেনাপ্রধান জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল উপস্থিত ছিলেন গত উনত্রিশ জুলাই নাতির জন্মদিন উপলক্ষে যুক্তরাজ্যে যান রুবানা হক ও আনিসুল হক সেখানে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি ১৩ আগস্ট তাকে লন্ডনের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তার মস্তিষ্কে প্রদাহজনিত রোগ সেরিব্রাল ভাস্কুলাইটিস শনাক্ত করেন চিকিৎসকরা হাসপাতালে ভর্তি থাকা আনিসুল হকের অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ায় মঙ্গলবার লন্ডনের দ্য ওয়েলিংটন হাসপাতালের আইসিউতে রাখা হয় পরবর্তীতে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় রাত দশটা তেইশ মিনিটে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা